temperate this series for us first the contents definition of temperate deciduous forest then the climatic conditions of temperate deciduous forest then the soil conditions of temperate deciduous forest and the plant life present in the temperate deciduous forest so first the temperate deciduous forest students so, pehle hum isko to agar hum baat kare deciduous kehte hain yani ke aise forest jinke jo jisme jo plants hai unke leaves jo hote hain wo fall kar jate hain जैसे आप इसमें दो तरह से एक होते हैं एवर ग्रीन एवर ग्रीन वो होते हैं जिनके जो लीव्स जो वो कम्प्लीटली फॉल नहीं करते हैं जैसे हमारे पास कॉनीफेरस फॉरेस्ट हैं उनके जो है देयर एवर ग्रीन प्लांट्स और डिसीडिस प्लांट्स वो होते हैं जिनके क्या करते हैं कि जब वो एक दो सीज इसमें नॉर्मली डिस्टिंक्ट जो है वो सीजन होते हैं तो विंटर या आटम के सीजन में जो लीव्स हैं वो फॉल ऑफ कर जाते हैं जबकि समर और स्प्रिंग के दौरान जो है वो लीव्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं सो इट मीन्स टेम्परेट डिसीडिस फॉरेस्ट आर दोज फॉरेस्ट विच आर हैविंग द प्लांट्स विच शेड दे आर लीव्स ड्यूरिंग द विंटर एंड द आटम कि आटम और विंटर के दौरान अपने लीव्स को वो क्या करते हैं शेड कर देते हैं शेड ऑफ कर देते हैं गिरा देते हैं सो इफ यू टाक अबाउट द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ टेम्परेट डिसीडिस फॉरेस्ट दे आर द मॉडरेट क्लाइमेटिक कंडीशन एंड दे आर द आइडियल क्लाइमेटिक कंडीशन फॉर द ग्रोथ ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स सो temperate deciduous forest they have well defined winter and the summer so means there is a season for low temperature there is a season with the high temperature so climatic conditions if we talk about climatic conditions i mean thoda sa hum piche chale jaye agar hum jaise tundra ecosystem hai hamare paas ya fir iske alawa coniferous forests hain to ye wo biomes hain jinke andar environment jo hai wo throughout the years ज़्यादातर पार्ट वो है जिसमें वो फ्रीजिंग टेम्परेचर रहेगा और उसके बाद उसमें एक टेम्परेचर वो आएगा जिसको हम स्प्रिंग कहते हैं मॉडरेट टेम्परेचर है लेकिन बहुत मॉडरेट नहीं होता है जो डिसीडिस फॉरेस्ट हैं दे आर हैविंग फोर सीजन्स यानी बाकी में सिर्फ दो सीजन चल रहे हैं हमारे पास विंटर है और स्प्रिंग है जबकि डिसीडिस फॉरेस्ट दे आर हैविंग फोर सीजन्स नंबर वन इट इज़ अप्रिंग सीजन नंबर टू इट इज़ अ समर सीजन नंबर थ्री इट इज़ द आटम एंड नंबर फोर इट इज़ द विंटर सो देर आर फोर डिस्टिंक्ट सीजन प्रेजेंट इन द टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट सो द एनुअल प्रेसिपिटेशन ऑफ टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट इज फ्राम सेवेंटी फाइव टू द वन फिफ्टी सेंटीमीटर पर ईयर्स सो इट मीन्स दे आर द मॉडरेट रेनफॉल रेनफॉल जो है वो मॉडरेट है टेम्परेचर वेरीज टेम्परेट बिकॉज टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट दे आर प्रेजेंट इन डिफरेंट रीजन आर डिफरेंट Uh, location of the world, so normally they vary the temperature conditions. So temperature conditions में vary करेंगी तो at an average, अगर हम बात करें तो temperate deciduous forests जो है they range in temperature from minus थर्टी degree centigrade to the थर्टी degree centigrade. तो minus थर्टी से थर्टी degree centigrade के दरमियान जो है इसके different temperate deciduous forest के अंदर temperature जो है वो वेरी करेगा सो सॉइल कंडीशंस बिकॉज टेम्परेचर इज मॉडरेट टेम्परेचर मॉडरेट है तो जितना टेम्परेचर मॉडरेट होगा उतना ही डीकम्पोजिशन का प्रोसेस या वो स्पीड अप होगा डीकम्पोजिशन का प्रोसेस स्पीड अप होने का मतलब ये है कि न्यूट्रिएंट जो है उनकी रिसाइकलिंग स्पीड अप है फास्ट हो रही है जिसकी वजह से सॉइल जो है इट इज़ इन रिच विद द न्यूट्रियट्स तो सॉइल के अंदर न्यूट्रियट्स ज़्यादा होते हैं तो टेम्परेट डिसीडीज फॉरेस्ट के अंदर जो सॉइल है इट इज़ इन रिच विद न्यूट्रियट्स न्यूट्रियट्स इसके अंदर मैक्सिमम होते हैं इट इज़ यूजली ब्राउन इन कलर ड्यू टू फर्टेलिटी न्यूट्रियट्स तो न्यूट्रिएंट्स होने की वजह से ये ब्राउन कलर के मीन वेरी फर्टाइल सॉइल इज देयर सो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी अब चूंकि इसमें जो प्लांट्स हैं दे ग्रो ड्यूरिंग स्प्रिंग स्प्रिंग के दौरान उसके जो लीव्स निकलते हैं और फिर स्प्रिंग और समर के दौरान जब फोटोसेंसिस का प्रोसेस पीक पर रहता है सो दे आर हैविंग हाई प्राइमरी प्रोडक्टिविटी दैन दैट ऑफ द ग्रास एंड द कॉनीफरस फॉरेस्ट ड्यू टू आइडियल इन्वायरमेंटल कंडीशन और मॉडरेट इन्वायरमेंटल कंडीशन वराइटी ऑफ प्लांट्स आर देयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ के प्लांट्स जो मौजूद है इसमें हर्ब्स हैं शर्ब श्रब्स हैं और द ट्री हैं और लेकिन चूंकि जो बायोम जो है उसको कोई ना कोई एक खास टाइप के प्लांट्स जो है वो डोमिनेट करते हैं जैसे अगर हम बात करें कोनीफरस फॉरेस्ट है तो इस बायोम के अंदर कोनीफरस जो है वो डोमिनेट कर रहे होते हैं इससे से टेम्परेट डिसीडीज फॉरेस्ट जो है इनके अंदर आमतौर पर जो ब्रॉड लीव प्लांट्स हैं दे डोमिनेट तो ब्रॉड लीव प्लांट्स जो होते हैं क्या करेंगे वो डोमिनेट करेंगे वही उसको मेन जो है उसको शेप देंगे उस बायोम को 
सो हेयर वी हैव सम एग्जाम्पल्स सच एज ओक मैपल देन मैगनोलिया एंड द बीच ट्रीज दीज आर ऑल द ब्रॉड लीव ट्रीज ये बहुत सारी जो हमारे पास क्या है ये ब्रॉड लीव ट्रीज होते हैं जो कि टेम्परेट डिसीडीज फॉरेस्ट को डोमिनेट कर रहे होते हैं सो सम अदर श्रब्स एंड हर्ब्स आर ऑल्सो देयर जिसमें हमारे पास जो है वो फर्नस फर्नस अगर हम देखें तो वराइटी ऑफ फर्नस जो होते हैं वो इन बड़े प्लांट्स के नीचे जो है वो शेड में ग्रो कर रहे होते हैं जो फर्नस की क्वालिटी होती है वो शेडी एरियाज में ग्रो करते हैं इसे से द वेबर्नम इज आल्सो अ श्रब विच इज आल्सो प्रेजेंट इन द टेम्परेट डिसीडीज फॉरेस्ट तो टेम्परेट डिसीडी फॉरेस्ट के अंदर हर्ब्स श्रब्स और ट्रीज जो हैं वो सारे के सारे मौजूद हैं रिच वेजिटेशन होगी लेकिन ड्यूरिंग जैसे ऑटम स्टार्ट होगा तो उसके साथ ही जो होते हैं वो लीव्स शेड ऑफ कर जाएंगे फॉल कर जाएंगे और विंटर के दौरान जो होता है वो तकरीबन जो होता है वो जितना भी लीव्स होते हैं वो साग सारा सॉइल का हिस्सा बनकर डिकम्पोजिशन के लिए तैयार हो जाते हैं